ओके सर सर कह रहे हैं कि सर ने वो बताया कि हमारे जो वाइवा और जो एग्जाम होंगे तो सर ने बताया कि जो हमारे पास पूरी बुक हम जो हमने पढ़ लिया है ना मिड में और मिड के बाद हमने किया है तो उसमें हमारे उसमें से एमसीक्यूज होंगे हमारे 25 मार्क्स के लेकिन उससे जो 25 मार्क्स हमारे वाइवा था और उसमें हमारे पास वाइवा में जो है वो हमारे पास फोर प्रैक्टिकल्स होंगे और चैप्टर नंबर वन होगा वैक्टर वाला चैप्टर नंबर वन का वाइवा होगा और फिजिक्स का ऑनलाइन वाइवा नहीं होना हाँ बिल्कुल ओके थैंक यू अभी समझ आ गई आपको जी सर आ गई चलिए शुरू करें आप लोग अच्छा अभी हम स्टार्ट करेंगे लंगिचुनल वेव्स आज थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि वो रिगुलर वाले भी उन्होंने थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ है आज यस सर हाँ तो वेव्स हमारे पास हम किसको कहते हैं कि हमारे पास वो वेव्स जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो होंगे वो जब डिस्प्लेस होंगे तो वो किस तरह डिस्प्लेस होंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल होंगे तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव इन जो वेव की प्रोपिगेशन होगी और वो और जो हमारे पास पार्टिकल्स है मीडियम के वो जब डिस्प्लेस होंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे ठीक है ना तो इसको हम फिर क्या कहते हैं लैंग्वेजल वेव समझ आ रहा है सर आवाज से नहीं आ रही सर रिपीट कर जी सर समझ आ रही हां चलिए दोबारा से सुन ले मैं कह रहा हूं लैंग्वेजल वेव्स हम किस वेव को कहेंगे जिसमें यानी हमारे पास अगर वेव होगी तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे तो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो जब डिस्प्लेस होंगे तो वो किस तरह मीडियम के पार्टिकल्स डिस्प्लेस होंगे वो पैरेलल डिस्प्लेस होंगे और उस डायरेक्शन में होंगे जिसमें हमारे पास वेव प्रोपिगेट कर रही है तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ आ गई जी सर जी सर ट्रांसफर वेव्स आप लोगों को याद है ट्रांसफर वेव्स हमारे पास कौन सी वेव होती थी यस सर आपने सर से ही बताया ना मैक्सिमम कंजस्टेड होंगे 
तो उसको फिर हम क्या कहेंगे कंप्रेशन कहेंगे और रेयर फ्रिक्शन हमारे yes, पास क्या होते हैं कि का वो पोर्शन जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल होंगे एयर के वो हमारे पास लिस क्राउडेड होंगे या हमारे पास लिस कंजस्टेड होंगे तो उसको हम फिर क्या कहेंगे रेयर फ्रिक्शन तो हमारे पास लंगीट्यूडनल वेव्स में कितने पार्ट्स होंगे दो कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन ठीक है ना ये आपने मेरे ख्याल में एफ वगैरह में भी पढ़े होंगे फिर हम आते हैं वेव लेंथ पे नेक्स्ट पेज करें ऐसा जी जी ऐसा आप इस तरह करें आप मोस्ट यूज करें ना आप लैपटॉप यूज कर रहे हो यस सर हाँ तो आप जो है ना माउस यूज करें ताकि मैं जहाँ जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप उसके साथ माउस को जो है ना वो करें कर सर को ठीक है ठीक है सर जी हाँ इस तरह कर सर यूज करना आता है आपको सर ये 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 एरो एरो ही है है उसके अलावा कर्सर कौन सा मैं यूज़ अच्छा चलिए ठीक ये जो है, ये इसको आप करें हम इसे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है दो कंजेक्टिव टू कंजेक्टिव कंप्रेशन या दो कंजेक्टिव हमारे पास जो टू टू कंजेक्टिव रेयर फिक्शन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं 
तो उसके अलावा जो वेव हमारे पास मूव करती है तो वो हमारे पास क्या होती है वन डायमेंशनल वेव जिस तरह हमारे पास एक स्ट्रिंग हो और उसका एक एंड हमने एक हाथ से पकड़ा होता है और जब हम उसको जर्क देते हैं तो एनर्जी जो हमारे पास है वो एक डायरेक्शन में हमारे पास ट्रांसफर होती है तो इस तरह हमारे पास क्या है ये हमारे पास वन डायमेंशनल वेव है अच्छा नेक्स्ट करे फिर इजा फिर हमारे पास आता है टू डायमेंशनल वेव्स। टू डायमेंशनल वेव्स में हमारे पास क्या होता है वो वेव जिसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास एनर्जी जब ट्रांसफर होगी तो वो प्लेन में में होगी ठीक है ना और वो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो प्लेन में होगी और एंड एंड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी वो एक दूसरे के म्यूचुअल क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे जब एनर्जी हमारे पास क्या होगी ट्रांसफर होगी ठीक है ना तो उसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास टू डायमेंशनल वेव्स होती हैं वो वेव जिसमें हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफर होगी प्लेन के अंदर तो वो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे टू डायमेंशनल वेव्स कहेंगे जिस तरह हमारे पास वाटर व्यूज होती है वो जब प्रोड्यूस होती है जब हम किसी आप जब बच्चे थे आप नहीं इस तरह क्या हुआ था कि नहीं हम तो करते थे इस तरह कि हम हमारे पास जो कंकर वगैरह होते थे क्या कहते पत्थर वगैरह तो हम उसे पानी में फेंकते थे हुँ? तो उससे हमारे पास अगर आप व्यूज हमारे पास प्रोड्यूस होती थी तालाब वगैरह हो जो बिल्कुल पानी उसमें बिल्कुल वो जो है ना बंद हो पानी बंद हो उसमें तो जब आप उसमें पत्थर मारते हैं उसके अंदर तो उसके अंदर व्यूज पैदा होती है तो वो व्यूज हमारे पास टू डायमेंशनल व्यूज होती है ठीक है ना फिर हमारे फिर हमारे पास आती है थ्री डायमेंशनल व्यूज थ्री डायमेंशनल व्यूज में हमारे पास क्या होता है जिसमें हमारे वो वेव जिसमें हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है स्पेस के अंदर हर एक डायरेक्शन में तो उसको हम फिर कहते हैं थ्री डायमेंशनल व्यूज इन द व्यूज इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन स्पेस इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल व्यूज जिस तरह हमारे पास साउंड व्यूज है या हमारे पास लाइट व्यूज है वो जब ट्रेवल करते हैं तो वो क्या किस तरह ट्रेवल करते हैं वो जो सोर्स होता है ना तो उससे वो आउटवर्ड की तरफ निकलते हैं जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में ये बल्ब दिखाया हुआ है इसमें अगर आप देख लेते तो इसमें जो एनर्जी है वो हर एक डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती है ट्रांसफर होती है ना तो इस तरह हमारे पास ये थ्री डायमेंशनल व्यूज आ गई जिसमे हमारे पास जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है प्लेन के अंदर प्लेन हमारे पास क्या होता है प्लेन जानते हो आप जिसमें दो डायमेंशन होते हैं हमारे पास उसमें एक एक डायमेंशन उसका होता है एक बाई डायमेंशन होता है दो दो डायमेंशन होते हैं ना उसमें तो उसमें जब वेव और वो हमारे पास म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी जब हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होगी तो उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जिस तरह आप जो है ना तालाब में तालाब कहते हैं ना पुल को
फिर हमारे पास है साइनोसाइडल व्यूज साइनोसाइडल व्यूज में हमारे पास इस किस्म के व्यूज हमारे पास होते हैं ये व्यूज जो है जिसकी जो शेप है वो वेरी करती है जो हमारे पास साइन और कुसैन फंक्शन होते हैं यानी साइनोसाइडल व्यूज कौन सी व्यूज होती है जिसमें हमारे पास जो वेव की शेप है ना वो वेरी करती है या चेंज होती है साइंस और कुसैन फंक्शन के साथ तो उसको हम फिर क्या कहते हैं साइनोसाइडल व्यूज कहते हैं उसको साइनोसाइडल व्यूज को हम ट्रेन व्यूज भी कहते हैं क्योंकि जब ये ट्रेवल करती है तो इट लुक्स लाइक ट्रेन ठीक है ना दोबारा से बताओ साइनोसाइडल व्यूज हमारे पास इस तरह की व्यूज होती है जिस, जिसकी जो शेप होती है वो चेंज होती है किसके साथ जो हमारे पास फंक्शन है साइन फंक्शन है और कुसैन फंक्शन है उसके साथ हमारे पास उसकी शेप चेंज होती है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं साइनोसाइडल व्यूज कहते हैं ना साइनोसाइडल व्यूज को हम ट्रेन व्यूज कहते हैं क्योंकि जब ये ट्रेवल करती है तो ये हमारे पास इस तरह लगती है जिस तरह की ट्रेन चल रही हो अभी हम कंसिडर करेंगे ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स हमारे पास कौन सी वेव्स होती है शाजमीना वेरी गुड इस तरह जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना तो बिल्कुल कंप्लीट जवाब दिया करे ताकि आपको समझ आ जाए ना सरसरी सरसरी ना बताया करे अच्छा तो अभी हम कंसिडर करेंगे ट्रांसफर वेव्स और जिसकी हमारे पास साइनोसाइडल शेप है तो अगर साइनोसाइडल शेप होगी तो वो किस तरह शेप बनती है साइनोसाइडल की सर साइन और कोसाइन साइन और कोसाइन के सर वेरी करते हैं जी तो फॉर एग्जांपल हम सपोज कर रहे हैं कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे हम्म हम कंसीडर कर रहे हैं एक ट्रांस और वेव है हमारे पास और उसकी जो शेप है वो साइनोसाइडल है और एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे हम उसको देखते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी इस वेव फॉर्म की जो हमारे पास साइनोसाइडल शेप की जो है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी फॉर एग्जांपल y एंटू एक्स जीरो जीरो टी की जगह यानी y जो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट ये किसका फंक्शन है हमारे पास जो x है और क्या है हमारे पास t है हाँ क्या है हमारे पास yes, yes, x है और t है लेकिन चूंकि हम t इज इक्वल टू जीरो पे इसे अभी देख रहे हैं तो की जगह हमने जीरो पुट किया है तो y इज इक्वल टू y एंड टू स्मॉल ब्रैकेट x कॉमा जीरो दिस विल बी इक्वल्स टू y m साइन ओमेगा t ठीक है ना y m हमारे पास क्या है ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड 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 कहते हैं और ये हमारे पास साइन वेव की क्या है एम्पलीट्यूड है ये जो हमारे पास वाई एम है अच्छा वाई एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू वाई एम साइन और ओमेगा आपको पता है कि किस चीज के इक्वल होता है टू पाई एफ के यस सर ओमेगा हमारे पास क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो टू पाई एफ के इक्वल है और फिर आपको पता है कि हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है कि वी इज इक्वल टू एफ लेमडा याद है ना आपको जी सर यस यस सर सर अच्छा बिलाल आपने मुझे अटेंडेंस सेंड की है तो वो पार्टिसिपेंट्स फिफ्टी थ्री है कि नहीं अभी चूंकि मेरे पास फिफ्टी थ्री है हा? सर 54 आपने जो भेजी है वो 54 की है फिलहाल आपने जो सेंड की है मुझे वो 54 की भी सेंड की है सर मैं अभी सेंड कर देता हूँ मेरे पास है 54 नहीं तो आपने ऑलरेडी सेंड की है ना मुझे कि नहीं 
पाई बाई लेमडा और एक्स माइनस पी आ जाएगा क्योंकि इसने जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो हमारे पास क्या किया है बी टी डिस्टेंस कवर किया है तो ये जो x हाँ तो पहले तो t इज इक्वल टू जीरो पे जो हमारे पास डिस्टेंस था वो क्या था हमारे पास x x था x वेरी गुड हमारे पास पहले x था तो जब एनी टाइम t पे हमारे पास जो डिस्टेंस हुआ तो उससे हम x माइनस वी टी हमारे पास आ जाएगा ना क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल टू वी टी के इक्वल है ना जी सर तो yes, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ जाएगा अच्छा फिर हमारे पास पेज पेज को चेंज कर दे अच्छा अभी जो हमारे पास है जो टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है ना किसी भी वेव का जो टाइम पीरियड हमारे पास होता है वो हमारे पास कैपिटल टी होता है तो वो हमारे पास क्या होता है वो हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड होता है जिसमें हम कंप्लीट करें एक साइकिल जो है और इस साइकिल के दौरान या इस टाइम के दौरान जो वेव हमारे पास ट्रेवल करेगी कुछ डिस्टेंस तो वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी बी टी होगी ना yes, और ये हमारे पास yes, जो है ये ये जो वेव हमारे पास ट्रेवल करेगी जो डिस्टेंस है बी टी और ये हमारे पास इक्वल होगी एक वेव के वन वेवलेंथ के या आप कह सकते हो वन लिमडा की इक्वल होगी हाँ यानी टाइम पीरियड जो कैपिटल डी है किसी भी वेव का वो हमारे पास क्या होता है जो टाइम रिक्वायर्ड होता है कि कंप्लीट करे एक साइकिल और इस टाइम के दौरान जो वेव हमारे पास ट्रेवल करेगी जो डिस्टेंस है वी डी और वो इक्वल होगी हमारे पास वन वेवलेंथ के या वन लेमडा के हमारे पास क्या होगी इक्वल होगी ठीक है ना तो लेमडा हमारे पास इक्वल होगी वी टी के हम्म या अगर आप इसे वी निकाल दे तो वी हम वी अगर आप इसे निकाल दे तो ये हमारे पास इक्वल होगी लेमडा डिवाइड बाय टी के तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर टू था इक्वेशन नंबर टू आपको याद है अभी क्या था यस yes, Yes, sir, हमारे पास उसमें हमारे पास जो था ना This is equal to y m sin 2 pi by lambda and to x minus lambda by capital T and to small t. ठीक है ना? फिर हमने क्या किया? जो हमारे पास lambda है ना lambda को हमने जो दो terms हैं हमारे पास small bracket के अंदर उसके साथ multiply किया. तो जब multiply किया तो हमारे पास जो equation बन गई y x T, this is equal to y m sin 2 pi और लिम्डा अंदर चला गया ना तो n to uh, small bracket x divided by लिम्डा minus one over या आप कह सकते हो minus small t divided by capital T तो इसको हमने कहा equation number three ठीक है ना जी सर जी सर तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर थ्री है ये हमें ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास ट्रांसफर्स डिस्प्लेस सिंपल एक्स प्लस लेमडा बाकी जो इक्वेशन नंबर थ्री है ना इसमें एक की जगह हम क्या पुट कर लेंगे एक्स प्लस तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी वाई एक्स ऑफ टी दिस इज इक्वल टू वाई एम साइन टू पाई एन टू स्मॉल ब्रेकेट एक्स प्लस लेमडा डिवाइड बाई लेमडा माइनस स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी ये हमारे पास आ जाएगी ठीक है तो फिर हमने क्या किया ये x ले, x प्लस लेमडा बाय लेमडा है ना तो इसको हमने अलग अलग लिख दिया इन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x बाय लेमडा प्लस लेमडा बाय लेमडा यस तो लेमडा बाय लेमडा से हमें हमारे पास क्या आएगा वन ना वन वन 
आएगा तो ये वन इस तरह आया हुआ है फिर जो अगर आप देख ले तो टू पाई जो हमारे पास है ये स्मॉल ब्रैकेट से बाहर है तो हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म्स है इसके साथ टू पाई को क्या किया मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई अच्छा इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया और फिर हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर आपके पास साइन टू पाई एक्स डिवाइड बाई ले प्लस टू पाई यानी अगर साइन की कोई फंक्शन हो आपके पास और टू पाई उसके साथ आप ऐड करते जाएंगे तो वो आपको वही चीज दोबारा से देगी ठीक है ना ये फार्मूला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास साइन का कोई फंक्शन है साइन फॉर एग्जांपल थर्टी है सिक्सटी है नाइनटी है जो भी है और उसके साथ आप टू पाई दोबारा से ऐड करें तो वो वही चीज आपको दोबारा से देगी फॉर एग्जांपल साइन फॉर एग्जांपल साइन नाइनटी प्लस टू पाई तो वो आपको दोबारा से साइन नाइनटी देगी तो इन वैल्यू उसकी वही होगी अगर साइन सिक्सटी प्लस टू पाई तो वही वैल्यू आपको दोबारा देगी ठीक है ना जी हाँ तो अभी अगर आप इसको देख लो तो हमारे पास साइन है और प्लस एन टू यानी जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर टू पाई एक्स बाय लेमडा है प्लस टू पाई है हमारे पास तो ये इस ये दोबारा से आपको साइन टू पाई एक्स बाय लेमडा आपको दे देगी ना यस इक्वेशन हमारे पास बन गई वो वाई एक्स टी इज इक्वल टू वाई एम साइन स्मॉल ब्रैकेट टू पाई एक्स बाय लेमडा टू पाई उसके साथ खत्म हो गया यानी वो दोबारा से वही वैल्यू दे रही है माइनस टू पाई स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल डी अच्छा आपको अब भी पता है कि आप वेव नंबर आपके पास किस चीज के इक्वल होता है टू पाई बाय लेमडा के हम्म जी सर यस सर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास इक्वल होती है टू पाई डिवाइड बाय टी के हम्म जी सर यस सर जी सर हाँ तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी ये किधर गया वो मुझे तो नजर नहीं आ रहा स्क्रीन हमें भी नजर नहीं हमें भी नजर नहीं आ रहा फायका किधर गई फायका ने शेयर किया था किसने जवेरिया ने सर जवेरिया ने जवेरिया सर जवेरिया इजाब करो दूसरा पेज है अच्छा अच्छा कर ले खैर मरवा ने कर लिया ठीक है मरवा ने तो लास्ट वाला कर दिया ना सर यही रह गया है सर यही हम पढ़ रहे हैं सर अच्छा, हाँ लेकिन खैर है अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमने सिर्फ इस तरह किया कि टू पाई बाय लेमडा की जगह हमने के पुट कर लिया था और टू पाई बाई कैपिटल डी की जगह हमने ओमेगा पुट कर लिया था ठीक है ना तो हमारे पास जो इक्वेशन इक्वेशन नंबर फोर जो हमारे पास बन गई थी ना वो क्या फिर क्या बनी वाई एक्स टी दिस इज इक्वल टू वाई एम साइन स्मॉल हमारे पास बन गई तो उसको नंबर नहीं नहीं आ रही का अच्छा सर आवाज आई मैं कह रहा इस, पुट कर लिया और जो है हमारे पास टू पाई बाई कैपिटल टी की जगह हमने सिर्फ ओमेगा पुट कर लिया तो वो हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर बन गई इक्वेशन नंबर फोर क्या थी y x t is equal to y m sin small bracket yes. e x minus omega t ठीक है ना जी सर यस सर अच्छा अभी अगर हम देखें कि y हमारे पास किसी भी गिवन पोजीशन पे उसकी जो वैल्यू होगी ना टाइम 
यानी अगर हमारे पास टाइम होगी टी होगी या स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी या स्मॉल टी प्लस टू कैपिटल टी या स्मॉल टी प्लस थ्री कैपिटल टी या स्मॉल टी प्लस फोर कैपिटल टी एंड सो ऑन अगर इस तरह हमारे पास होगी ना ठीक है ना तो उसमें हमारे पास जो वाई की होगी वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी वो हमारे पास सेम होगी ठीक है ना दोबारा से उसमें क्या करेंगे टी की जगह हम टी प्लस कैपिटल टी पुट करते हैं एक्स की जगह पहले हमने एक्स की जगह पुट किया था ना पहले इक्वेशन में अगर आपको याद हो Yes, अभी, yes, अभी इस में हम x को छोड़ेंगे और हम क्या एट एनी गिवन पोजीशन हम ये बिल्ड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू होगी टाइम t पे या स्मॉल t प्लस कैपिटल t पे या स्मॉल t प्लस टू कैपिटल t पे या स्मॉल t प्लस थ्री कैपिटल t पे इस सारों पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सेम होगी okay. हमारे पास हाँ तो अभी हमने जस्ट इस तरह किया कि इक्वेशन नंबर थ्री में स्मॉल टी की जगह हमने टी प्लस कैपिटल टी पुट कर लिया समझ आ रही है जी सर। अच्छा इसके बाद अगर आप फिर इक्वेशन देख लो ना तो स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी जो है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी बाई कैपिटल टी हाँ अलग अलग लिख दिया yes, तो ये हमारे पास जो है ना माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी आ जाएगा और माइनस वन क्योंकि ये माइनस साइन जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना जी सर यस यस सर सर फिर जो फिर जो बाहर टू पाए है स्मॉल ब्रैकेट से हमने इस तरह किया कि टू पाए को मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है ना तीनों टर्म्स के साथ हमने क्या किया तीनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर वही सिचुएशन बन रही है कि अगर आपके पास साइन और कोई आपके साथ कोई फैक्टर हो और माइनस टू पाई हो या प्लस टू पाई हो तो वो हमारे पास क्या हो जाता है वो उसी साइन उसी फंक्शन का वो आ जाता है दोबारा से वो वैल्यू दे रहा होता है ना जी समझ आ रही है तो ये अगर हमारे पास साइन टू पाई एक्स बाय लेमडा माइनस टू पाई है तो वो दोबारा से हमारे पास बन जाएगा साइन टू बाई एक्स डिवाइड बाय लेमडा की ठीक है ना तो वही हमने सिर्फ किया yes, जी सर अच्छा बस हमें अभी इसको खत्म कर रहे हैं ठीक है तो फिर वही से फिर वही से फिर क्या क्या हमने टू पाई बाय लेमडा की जगह हमने के पुट कर लिया और टू पाई बाय कैपिटल टी की जगह हमने ओमेगा पुट कर लिया तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वाई एक्स टी दिस इज इक्वल टू वाई एम साइन एन टू के एक्स माइनस ओमेगा टी इसको हमने इक्वेशन फाइव का नाम दिया तो अभी हमारे पास एक इक्वेशन फोर आया एक इक्वेशन नंबर फाइव हमारे पास आया तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है साइन वेव की जो ट्रेवल कर रहे हैं एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है साइन वेव की जो ट्रेवल कर रहे हैं एलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तो वो हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाली ऊपर है इक्वेशन हमारे पास और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अगर हमारे पास साइन वेव ट्रेवल कर रही होगी तो वो हमारे पास नीचे है उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमारे पास जो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी तो माइनस ओमेगा टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस ओमेगा टी प्लस जी सर तो इसको हम इक्वेशन नंबर सिक्स कहते हैं बस यही तक था जी सर काफी है जी समझ आ गई आप लोगों को जी सर समझ आ गई चले ओके हाँ अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर अल्लाह हाफिज सर